हे गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद दरोड़ा आप मुझे देख रहे हैं मेरी जी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस फाइनली हम लोग जिपमा 2018 एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन के 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है जो आपको फटाफट से देख लेना है सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब किया चैनल को या फिर चैनल को विजिट किया है तो जान लीजिए कि आपको और आपके जूनियर्स को ये चैनल कैसे मदद कर सकता है सो गाइस अभी तक हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं 100 प्लस वीडियोस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपलोडेड है इसके अलावा थ्योरी के वीडियोस भी आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे इसके अलावा सम मोटिवेशनल वीडियो सम यूजफुल एग्जाम टिप्स वीडियोस भी हम लोग डालते रहते हैं अपलोड करते रहते हैं सो गाइस अभी तक हम लोग 365 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं 4.3 मिलियन व्यूज अभी तक आ चुके हैं और 70000 सब्सक्राइबर अभी हमने क्रॉस कर लिए हैं गाइस थैंक यू सो मच फॉर दैट सो इसके लिए क्या करना है इन वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके देखना है या फिर चैनल को आप विजिट कर लीजिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सो चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बहुत अच्छा सवाल है देखिए पहला सवाल क्या है नाउ आपको क्या करना है क्वेश्चन को खुद से पहले सोल्व करना है अगर आप सही हैं तो अपने आप को प्लस फोर मार्क दे देने हैं गाइस और अगर आप गलत होते हैं तो अपने आप को माइनस वन मार्क देकर कंप्लीट इवेल्युएशन के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपके इन दस क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया सो so, चलिए गाइस शुरू करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन एसिड्स नाउ लुक एट इट द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन एसिड्स दैट इंडिकेट इनकरेक्ट आपसे पूछा इनकरेक्ट देखिए सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है नहीं तो गलतियां हो जाती है इनकरेक्ट पूछा आपसे तो so, फटाफट से पढ़िए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है सो so, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं फाइनली इसका आंसर बनेगा ए अगर आप ए सोच पा रहे थे तो बिल्कुल सही थे क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर होता है वो एच का सबसे ज्यादा फिर उसके बाद होता है एच का फिर उसके बाद होता है HCl का और लास्ट में आता है HF सबसे वीक एसिड अगर इन सब में कहें तो HF एफ है जबकि यहां पर ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाया तो कि वो गलत है अब देखिए इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है देखिए एसिड का मतलब क्या होता है जो हाइड्रोजन आसानी से दे दे ठीक है सो so यहां पर देखिए अगर ये मैं इसको हाइड्रोजन का एटम बोल दू तो ये रहा आपका फ्लोरिन ये हाइड्रोजन ये क्लोरिन ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन ठीक है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां होगी एच आई के अंदर ठीक है तो इसको तोड़ना उतना ही आसान है जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतना आसान होता है तोड़ना सो एच को तोड़ना आसान नहीं है तो यहां से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा सो यहां पर एच आई स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है जो कि यहां पर गलत लिखा है अब देखिए बाकी सारे सही है तो आपके लिए ये देखिए इसको क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल सही दे रखी है एच आई की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है फिर एच बी आर की फिर एच सी एल की और फिर एच एफ की स्ट्रेंथ सबसे सही दे रखी है बोन लेंथ अभी हमने देखा वो भी आपको सही दे रखा है आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो अभी मैंने कहा कि एच को तोड़ना हार्ड है तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई एच की तो ये भी सही दे रखा है आपसे इनकरेक्ट पूछा तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ए आंसर बनेगा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है द प्रॉपर्टी ऑफ एलोजन दैट इंडिकेट इन करेक्ट अब फिर से आपसे पूछा कि इनकरेक्टली कौन सा लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा सवाल है सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या सही लगा हुआ है तो ये बिल्कुल सही है आयनाइजेशन एनर्जी हमको पता है ऊपर से नीचे आने पर घटती है जैसे जैसे साइज बढ़ता है अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथेल्पी जो होती है वो घटने लगती है तो ये ऑर्डर सही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर गलत है और यही आपसे पूछा है एक्चुअली इसका आंसर बी बनेगा क्योंकि क्लोरिन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरिन से ज्यादा होती है क्योंकि क्लोरिन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर सही है So, और लास्ट में दे रखा डेंसिटी इन लिक्विड स्टेट ये भी सही है सो so, फाइनली यहां पर इनकरेक्ट पूछा आपसे तो यहां पर आंसर बनेगा बी सो so, चलिए गाइस आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अगर आपको ये आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मुझे थर्ड क्वेश्चन की पहले से नॉलेज थी मुझे आता था मैं बैट करता हूं यहां पर कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे स्टूडेंट को यह क्वेश्चन नहीं आता होगा सो so, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आई फोर ओ नाइन इज ए एन आपको बताना है आई फोर ओ नाइन जो कंपाउंड है वो क्या है कोवलेंट है कोऑर्डिनेट है डबल सोल्ट है या फिर आयनिक कंपाउंड है तो फाइनली इसका आंसर बनेगा आपने गैस कर लिया सो so, चलिए मैं बताता हूं फाइनली इसका आंसर बनेगा सी अगर आप सी सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे एक्च
सो फाइनली आपका यहां आंसर बनेगा क्या थर्ड एनी कंपाउंड फोर्थ क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत हैं तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है अगर आपने यहां पर क्लोरीन को कोल्ड एंड डिल्यूटेड एनिमेट से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा मतलब ए पूछा है आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एनिवेट से रिएक्शन कराया तो बी क्या होगा वो आपसे पूछा है बहुत अच्छा सवाल है तो चलिए मैं इन रिएक्शन को पूरी कर देता हूं कोल्ड से कराओगे तो जहां पर सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है वो कंपाउंड बनेगा मतलब एन या फिर एन ए तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है वो बनेगा यहां पर प्लस वन स्टेट पर है ठीक है अब जरा चेक करो अगर आपने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड से करवा दिया तो जहां पर एन यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है वो बनेगा यानी कि एन ए सी एल ओ थ्री तो यहां पर देखिए यहां पर क्लोरीन पे चेक करें तो यहां पर प्लस फाइव है सो so, यहां पर ये ऑप्शन बनते हैं तो यहां पर आंसर बनेगा डी अगर आप डी सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे गाइस सो फाइनली आपको याद करने का तरीका है गाइस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी बनेगा कोल्ड में इतनी पावर नहीं होती है तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा जबकि होट में पावर होती है तो वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से इसको प्रोसीड करना है फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करता है अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए ये आपको आता है कि नहीं आता जरा चेक करो विच हैज विच हैज मैक्सिमम पी एच इन एक्वर्स सोल्यूशन आपको बताना है इन कंपाउंड में किनका पी एच मैक्सिमम होगा बहुत अच्छा सवाल है तो बताइए इनमें आंसर किसको आता है सो so फाइनली पानी के अंदर आपको चेक करना है देखिए तो इसका आंसर क्या बनेगा एक्चुअल में इसका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए अगर आप ए सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है एक्चुअल में होता कुछ यूं है इसको आइडिया कैसे लगाओगे देखो एन ए सी एल ओ को जब आपने पानी में डाला तो एक्चुअल में जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो यहां पर ये क्या बनाएगा एक तो बनाएगा NaOH ठीक है प्लस साथ में क्या बना रहा जरा चेक करो दैट इज HClO तो आप जरा चेक करो यहां पर बेसिक और एसिडिक दोनों कंपाउंड बन रहे हैं जिसमें जो एसिडिक कंपाउंड है एक्चुअली वो वीक है सो so फाइनली ये वीक है तो इसकी ज्यादा आपको इंफेसाइज मतलब ज्यादा यू नो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा सोल्यूशन में तो सोल्यूशन में ज्यादा इफेक्ट किसका दिखेगा बेसिक का NaOH का ठीक है सो यहां पर जिसका बेसिक का इफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी हाई वेरी सिंपल तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा समझा देता हूं मान लो कि मैं इसको पानी में डालता तो यहां पर क्या बनता एक तो बनता NaOH प्लस साथ में क्या बनता दैट इज एच सी एल ओ टू बनता अब ये उससे तो ज्यादा एसिडिक है ना तो वो एसिड क्या करेगा इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा तो पीएच कम हो जाएगा अब बात समझे आप यहां पर एच सी एल ओ थ्री बनता जो कि ज्यादा एसिडिक है और यहां पर एच सी एल ओ फोर बनता जो कि और भी ज्यादा एसिडिक है तो यहां पर क्या करेगा वो बेस को नलीफाई करता जाएगा अगर एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता गया तो पीएच कम होता जाएगा तो यहां पर एक्चुअल में आंसर बनेगा ए क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पीएच पूछा है जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सॉल्यूशन का एक्चुअल में उसका पीएच ज्यादा होगा तो यहां पर आंसर बनेगा एन ए सी एल ओ बहुत अच्छा सवाल था और बेसिक क्वेश्चन था सो so, चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं छठा सवाल देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरिन इज फॉर्म ऑन शेकिंग क्लोरिन वॉटर नाउ लुक इट विद Freshly precipitated yellow oxide of mercury बहुत अच्छा सवाल है बताइए इसका आंसर क्या बनेगा अगर आपको आता है तो तो फाइनली इसका आंसर बनेगा एच सी एल ओ अगर आप ये सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे एक्चुअल में होता कुछ यूं है सिक्स क्वेश्चन के अंदर देखिए यहां पर एच जी ओ ठीक है यहां पर लिखा भी है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड येल्लो ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी ठीक है एच जी ओ का रिएक्शन आपको कराना है किससे क्लोरिन से प्लस आपको करवाना है एच टू ओ से तो यहां पर एक्चुअल में बनेगा एच जी सी एल टू और प्लस में साथ में क्या बनेगा एच सी एल ओ तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा एच सी एल ओ ये रिएक्शन आपको मगब करनी पड़ेगी इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं तो देख लो जितना आप एक्चुअल चीजें याद करोगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बहुत अच्छा सवाल है ये भी दैट इज टिंक्चर आयोडीन इज आपको बताना है टिंक्चर आयोडीन किसको बोलते हैं पहली बार कईयों ने देखा होगा तो एक्चुअल में टिंक्चर आयोडीन का आंसर देखिए इसका आंसर बनेगा बी सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वर्स के आई इसको टिंक्चर आयोडीन कहते हैं ठीक है सो so, आपको मगब करना है एक्चुअल क्वेश्चन है प्रॉपर से इसको देख लो सो so, चलिए गाइस एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बहुत अच्छा सवाल है व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड अब कई बच्चों को हाइपोक्लोरस एसिड के बारे में नहीं मालूम होगा एक्चुअल में हाइपोक्लोरस एसिड होता है एच सी एल ओ अगर आप यहां पर इसका डिसप्रोपोर्शनेशन करवाते हैं तो एक्चुअल में वो टूटता है एच में और प्लस 
एच सी एल में सो so, फाइनली ये इसका रिएक्शन होगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है सो so, एक्चुअल में अगर आप ये सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको आपको फिर से मगअप करना है तो फाइनली इसका आंसर बनेगा दैट इज डी सो चलिए गाइज नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्लोरिन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज आपको बताना है यहां से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा रिड्यूस तो एक्चुअल में इसका आंसर देखिए फर्स्ट हो सकता है क्या नहीं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइएस्ट नहीं होती और ये रीजन भी नहीं होता एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा बी दैट इज हाइएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है तो आसानी से रिड्यूस हो जाता है और ये रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है एफ माइनस में ठीक है सो फाइनली एफ माइनस में कन्वर्ट होता है दो इलेक्ट्रॉन लेके फटाफट से तो ये बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है तो बी आंसर बनेगा लास्ट क्वेश्चन देखिए अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शेप ऑफ सी एल एफ थ्री इज आपको बताना है सी एल एफ थ्री जो कंपाउंड है उसका शेप क्या होता है तो देखिए यहां सेंट्रल मेटल सेंट्रल आइटम कौन सा है क्लोरिन और फाइनली फ्लोरिन तीन है तो आप देखिए फ्लोरिन अगर तीन है तो उसको अरेंज कैसे करोगे तो यहां पर बच्चे ज्यादातर क्या सोचते हैं कि यहां पर देखिए वी शेप तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर ये देखिए सेंट्रल आइटम के साथ दो ही दिखाई दे रहे तो वी शेप नहीं पॉसिबल है ट्राइंगल क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि क्लोरिन के पास लोन पेयर भी तो बचे हैं गाइज यहां पर दो लोन पेयर है उसके पास यहां पर दो लोन पेयर और तीन फ्लोरिन है तो उनको कैसे अरेंज करोगे यही सोचना है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा तीनों दो पांच के हिसाब से बनेगा टी शेप्ड एक्चुअल में इसकी टी शेप होती है सो यहां पर टी शेप को देखिए टी शेप का मतलब होता है ये तो जरा ध्यान से इसको देखिए ये टी शेप होती है इसकी ठीक है सो फाइनली टी शेप का सेंस क्या है जरा उसको चेक कर लो तो एक्चुअल में सेंस इसका बनता है ये यहां पर होगा फ्लोरिन यहां पर होगा फ्लोरिन यहां पर होगा फ्लोरिन यहां पर होगा फ्लोरिन और यहां होंगे दो लोन पेयर्स सो फाइनली इक्विटोरियल पोजीशन पे दो लोन पेयर होंगे और एक्सेल पोजीशन में दो फ्लोरीन लगाने हैं आपको और एक फ्लोरीन यहाँ पर इक्विटोरियल पोजीशन पर होगा तो इसको हम लोग टी शेप बोलते हैं सो so गाइस चलिए इन दस के दस क्वेश्चंस के हिंट भी चेक कर लेते हैं इस बार मैं आपके लिए हिंट भी लेकर आया हूं तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इनका स्क्रीन ले लो और इनके हिंट को याद कर लो जो मैंने बोला उनके हिंट भी दे रहा हूं सो so ये इंटरेस्टिंग पार्ट था आज के वीडियो का सो so फाइनली इनका स्क्रीन ले लो और इनके हिंट को देख लो यहाँ पर आठ क्वेश्चन के हिंट दिए दो क्वेश्चन के हिंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने नहीं दिया इनके स्क्रीनशॉट ले लो इनको नोट डाउन कर लो सो so गाइज ये मेरी तरफ से थे टेन अल्टीमेट क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो आपको चार छोटे छोटे से काम करने हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा गाइज ताकि नोटिफिकेशन आते आप इन वीडियोज को तुरंत देख सको कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो अपने जूनियर्स को बताओ आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा एंथुजिस्टिकली हमारी टीम आपके लिए काम करती रहेगी साथ ही साथ इन वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखने मत भूलना ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन दे सके गाइस सो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू